Breaking news coming in. The Delhi Police Crime Branch Interstate Cell have now registered a case against Sharjeel Imam, the former organizer and the protester at Shaheen Bagh. He has been booked under the Section 153A, which is promoting enmity between groups. Four states have filed cases against him as of now. These include Delhi, Arunachal Pradesh, Assam and Uttar Pradesh. Remember, Sharjeel Imam, a former Shaheen Bagh protest organizer, had given a controversial speech demanding Assam be severed from India as one of those comments. Tanushree Pandey joins me live from the national capital, Delhi. Uh, Tanushree, so the Delhi police also taking cognizance of that video. What exactly is happening? Take us through. That's right, Pooja. In fact, now the Delhi Police Interstate Cell has registered a complaint against Sarjeel Imam. Now, this is Pooja in connection with his speech which he gave at Shaheen Bagh on January 13. And this, uh, the, uh, the FIR has been registered against Section 153A, which uh, is against the provocative speech and uh, promoting enmity between groups, as you rightly mentioned. And Pooja, very interestingly, this is the fourth FIR complaint which has been filed against him. So, uh, technically, uh, police of, uh, the police of four states are actually against Sarjeel Imam. In fact, the Aligarh police has right now formed two teams to nab him since he's underground. But other than that, Delhi police, Arunachal police, Assam police and UP police are also, uh, you know, in the lookout for Sarjil Imam uh, for uh, the four cases which have been... Those updates, I'll come back to you shortly. Thank you very much. A day after he was booked for sedition, former JNU student and also the former organizer of Shaheen Bagh protest, Sharjil Imam has now gone underground. Aligarh police has formed two teams to nab Sharjeel Imam and his location is being tracked. Remember, FIR was registered against him in Aligarh and Assam after a video surfaced in which he can be heard calling upon people to cut off Assam and the northeast states from the rest of India. This video was first tweeted by Bharatiya Janata Party's Shambit Patra. और अभी बिहार पुलिस के साथ में हम लोग अभी टाइप में हैं और इसमें जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे उसकी। So while the hunt for Sharjeel Imam continues, Shaheen Bagh officials distancing themselves from him. But the question remains: Is there more to these protests, or perhaps he is misusing these protests? The Shaheen Bagh protests, which have now gone on for over 40 days, have been at the forefront of the stir against Citizenship Amendment Act. But now there's a twist. BJP Sambit Patra tweeted a video of activist Sharjeel Imam, who also headed the Shaheen Bagh Coordination Committee, where he is heard making an appeal in Aligarh to cut off Northeast, especially Assam, from the rest of India. <laughs> हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है असम और इंडिया कट के अलग हो जाए अभी ये हमारी बात सुने in the video, Sharjeel also claimed that Muslims have control over the chicken's neck and that they must unite for those being tortured in Assam. Assam में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है सीए नाफिस हो चुका है डिटेंशन टाइम में लोग डाले जा रहे हैं जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो an FIR has been filed in Aligarh and in Assam against Sharjeel where he has been charged with sedition. Video की जांच कराई गई है तो उसमें पता चला कि ये वीडियो जो है 16 तारीख का है और इसमें 16 16 जनवरी का है और इसके द्वारा जो है एमयू के अंदर आकर के इस तरह की भाषण दिया गया था उसमें जो है राष्ट्र विरोधी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसी को लेकर के अभी सिविल लाइन थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो है राष्ट्र द्रोह की धाराएं लगाई जा रही है as probe begins, BJP and the Ahmadmi party are at loggerheads over this controversial video. Arvind Kejriwal ji, aapke mantri to keh rahe thi, upamakhya mantri to keh rahe thi, I stand with Shaheen Bagh, mein challenge karta hu Arvind Kejriwal ji se aur Rahul Gandhi se, aap dono press conference kariye is press conference ke baad, aur jawaab dijiye, ki do you still stand with Shaheen Bagh? Mein BJP ko 24 ghante ka time de raha hu. चौबीस घंटे में ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करिए जेल में डालिए जो व्यक्ति कहता है नहीं तो फिर यह माना जाएगा कि यह व्यक्ति आपकी साजिश के तहत किसी तरह का बयान देता है बीजेपी हैज नाउ फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट फॉर्मर शाहीन बाग ऑर्गेनाइजर शर्जील इमाम इन डेली आस्किंग फॉर एक्शन अगेंस्ट हिम
जिस प्रकार की बातें शाहीन बाग में हो रही है वैसे उसे शाहीन बाग नहीं दिशाहीन बाग कहना चाहिए दिशाहीन बाग क्या तोहीन बाग कहना चाहिए शाहीन बाग नहीं ये तोहीन बाग है जो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को एक तोहीन के रूप में देखता है होम मिनिस्टर अमित शाह मेड द पार्टी स्टैंड क्लियर वार्निंग दोज अगेंस्ट इंडिया ये अभी भी कहते हैं आज भी कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ आज एक वीडियो प्रसारित हुआ है देख लो जरा कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी दिल्ली को सुरक्षित नहीं रख सकती श्री केजरीवाल को पूछना चाहता हूं किसको बचाना चाहते हो आप अरे जरा शर्म करो शर्म करो केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति की भी कोई सीमा होती है एंड ही फाउंड सपोर्ट फ्रॉम एन अनलाइकली क्वार्टर भारत को कोई तोड़ नहीं सकता न किसी रीजन को आप तोड़ सकते हैं ये एक मुल्क है ये कोई मुर्गी की गर्दन नहीं है ये कि जो आप बकवास कहेंगे मैं इन, इन इस, इस तरह की वाहियात गुफ्तु को मैं उसकी मजम्मत करता हूँ It's up versus the BJP ahead of the Delhi elections. Sharjal Imam's video has become a controversial point of contention between both, with Kejriwal saying, with Manish Sisodia also saying that 48 hours action should be taken against Sharjal Imam's controversial statements, or else it will look like this is a conspiracy from BJP. Meanwhile, Amit Shah has said that Kejriwal is supporting the protesters in Shahin Bagh. विदानी जयसवाल इन न्यू डेली मिलन शर्मा फॉर इंडिया टू